മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്പിയേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഫോമുലാസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് സ്പിയർ അല്ലേ സ്പിയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹെമി സ്പിയറാണ് അർത്ഥഗോളം സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബോള് അല്ലേ ബോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഒരു കേവഡ് സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ടോട്ടൽ സർഫസ് എന്നും പറയാം അതേസമയം അത് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കേർവിഡും ഉണ്ട് ബേസ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കുലർ ഫേസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ആകെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയയും വോളിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലാസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസാണിത് ഓക്കെ കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്പിയർ അല്ലേ ഗോളം സ്പിയർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് സ്പിയർ ഒരു സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ പോലെയല്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ബോളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിനെ വരയ്ക്കുന്നതാ ഇതാണ് ഒരു സ്പിയറായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ വോളിയം സർഫസ് ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളൊരു ബോൾ എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ബോളാണ് നമ്മൾ സ്പിയറായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫേസേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേവ്ഡ് ഫേസായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേവ്ഡ് ഫേസ് സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സി എസ് സി വോളിയോ പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് ഫേസ് ഇല്ല ടോട്ടൽ ഫേസ് ഇല്ല അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പിയറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഹെമി സ്പിയറാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഹെമി സ്പിയർ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് മാറ്റും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെമി സ്പിയർ എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെ ഹെമി സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്പിയർ അല്ലേ എന്താ പകുതി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഹെമി സ്പിയറിന് എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ കണ്ടോ ഒരു സർക്കുലർ ഫേസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഹെമി സ്പിയറിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫേസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഫേസേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ടു ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതാ കണ്ടോ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ വരുന്ന ഫേസും ഒന്ന് ഈ ഫേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് എ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സി എസ് എ സി എസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് സി എസ് എ അതേസമയം ബേസും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എസ് എ വരും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്താ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഫേസ് അത് നമുക്കറിയാം സർക്കുലർ ഫേസാണെന്ന് ആ സർക്കുലർ ഫേസും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഇതിലെത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈ രണ്ട് ഫോമില യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷൻ്റെ ഫോമില യൂസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് If it is cut into two halves, what would be the surface area of each hemisphere? We have to ask the first question. That is page number 203. The first question is the first question. We have to ask the surface area of a sphere. What is the surface area of a sphere? What is the surface area of a sphere? What is the surface area of a sphere? We have to ask the CSA, TSA. It is the same. What is the TSA? What is the TSA? It is the 4 pi r square. അപ്പം ഈ
one hemisphere in the surface area. In the one nigel, curved surface area, two pi r ana. One surface area, pi r square ana. That means three pi r square ana. That means three into thirty. That means ninety centimeter square ana. One hemisphere the surface area. Or matte hemisphere the same than neeri kum. Apo one hemisphere the surface area and then ninety centimeter square. Clear aye le. The volume of Two spheres are in the ratio 27 is to 64. What is the ratio of their radii and the ratio of their surface areas? We have to say that hemisphere is the volume. V1 is to V2 is 27 is to 64. What is the ratio of their radii? This is the ratio of the radii. Sphere is the ratio of the radii. Sphere is the Volume under the formula is 4 by 3 pi r1 cube is to 4 by 3 pi r2 cube. This is equal to 27 is to 64. Okay. This is 4 by 3 pi under the same as cut the poyal r1 cube by is to r2 cube that is equal to 27 is to 64. That is R1 is to R2 in the cube root of cube root of 27 is to cube root of 64. That is R1 is to R2 in the parangel 3 is to 4. We have a question about radius in the ratio. Code are the surface area in the ratio. R1 is to R2 in the parangel 3 is to 4. This is the surface area. Spheres in the surface area ratio is the formula of the surface area. That is the surface area that is 4 pi r square. 4 pi r square. R1 square is to 4 pi r square. R2 square is to 4 pi r square. Now, we have to say that the ratio is the question. Now, we have to say that the ratio is the question. Now, we have to say that the ratio is the question. Now, we have to say that the ratio is the question. Now, we have to say that the ratio is the question. Now, we have to say that the ratio is the question. Now, we have to say that R1 that is equal to nyan uru 3 k num r2 that is equal to nyan 4 k num kodutu okay idu nyan avada kodutu appo ivada namukku r1 inde sanath endha 3 k ude square is to 4 pi r2 ennu parnalo 4 k ude square this is equal to namukku endha cheyanda idu idum cut cheythu kalayam appo 9 k square is to endha 4 pi um 4 pi um poyal ivada 16 k square ini common ait lalu ni entah, ini nama lalu kan terbiti kita tu CSA ada ratio ana, surface area ada ratio, alai, apa area ada ratio that is equal to, entah itu entah k square, kat ini tu poyi, apa 9 is to 60, ini adalah nama kita ratio, apa ini entah ratio ana ratio of the surface areas, okay, surface areas, entah ni 9 is to 60, okay, clear alai, okay, third question the base radius and length of a metal cylinders are uh, 4 cm and 10 cm. If it is melted and recast into sphere of radius 2 cm each, how many spheres can be made? We have to say that a metal cylinder. That is why we have to say that a cylinder. We have to say that a cylinder is a cylinder. In the volume, we will learn the formula in the volume. The base radius of a metal cylinder. In the radius, it is 4 cm. And height, the length is 10 cm. Okay, this is melted. The question is, this is melted and recast. What is the recast? The spear is recast. Okay? Now, we have to recast this spear. What is the radius of this spear? R that is equal to 2. How many spear can we do? What is the question? Now, we have to say that the spear is the volume of this spear. The volume of this spear is 4 cm. Okay? Now, we have to say that the volume of this cylinder is equal to n into the number of the volume of the spear. Volume of the sphere. Ini nama kita formula nama kita rena, le? Okay. Angin yang ini volume of the cylinder. Cylinder ni ada ini dah na pi r square h. Orang R1 
എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെയോ എൻ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഫോ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടുവിൻ്റെ വേണ്ട ഫോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു ക്യൂബ് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടുത്തെ റേഡിയസും ഇവിടുത്തെ റേഡിയസും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടുവും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പയ്യും പയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടുത്തെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ തെറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഈ ഫോറും ഈ ഫോറും കട്ട് ചെയ്തു ഫോറും ഫോറും കട്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് വന്നു അപ്പം എൻ തെറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എണ്ണം കിട്ടി കാരണം ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് നമ്പറാണ് കാരണം എത്ര സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആൻസർ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റിനും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മെറ്റൽ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈ സ്മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്മോൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്മോൾ സ്പിയർ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മെറ്റൽ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് മെറ്റൽ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയർ വെച്ചേക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഈ മെറ്റൽ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സ്മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക എത്ര ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്മോൾ സ്പിയർ ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ് ഈക്വൽ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്പിയേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇതാ ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്മോൾ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അതായത് ഈ സാധനം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയർ സ്പിയർ ദറ്റ് ഈ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ സ്മോൾ സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാണ് അല്ലേ സ്മോൾ സ്പിയേഴ്സ് ചെറിയ ഗോളങ്ങളുടെ ഓളിയത്തിന് തുല്യമാണ് എൻ ഇൻറ്റു ചെറിയ ഗോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോമുല നമുക്ക് എന്താ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ ക്യൂബ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു ക്യൂബ് കാരണം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ കട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ടു നമുക്കറിയില്ല അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ എന്നിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ആർ ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീയും ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഫോർ അല്ല ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ
ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എ കോൺ ഓഫ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് കാർ ഉഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒരു സ്പിയർ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ഇതാ റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കാർവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺ വേണം ഓക്കെ അതായത് ഒരു കോണാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാവ് ചെയ്തെടുക്കണേ അതായത് ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കണം ഈ സ്പിയറിനെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതെന്ന് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പം ഇത് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഓക്കെ ഈ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സ്പിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ടെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടം വരെ ടെന്നും അങ്ങനെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മതി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ടെന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള പോർഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ് വന്നു ഓക്കെ ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ദാ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ നോക്കുക അപ്പം ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇത് ആർ വൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ആർ ടു ആണ് കോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് നോക്കി ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതായത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെന്നും ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റും കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോണിൻ്റെ ആണ് ചെറിയത് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും കാർവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം വലിയ വോളിയം എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ വോളിയം കോണിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തു വന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ ക്യൂബ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യും പയ്യും കട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ ത്രീയും ദാ ഇവിടുത്തെ വൺ ബൈ ത്രീയും കട്ട് ചെയ്തു ആർ ടു ക്യൂബ് എത്ര ആർ ടു ഉണ്ട് കണ്ടോ ആർ ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആർ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഫോർ വന്നു ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നു ഇവിടെ ഫോർ വന്നു ഇതും കട്ട് ചെയ്തു ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ വന്നു ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നു
അപ്പം ഈ ഹെമി സ്പിയറിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ കണ്ടോ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹെമി സ്പിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയും നമുക്ക് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സിക്സിൽ നിന്നും ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വണ്ണും ദാ ഇത്രയും വണ്ണും പോയി അതായത് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ കൊള്ളാവുന്ന അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് രണ്ട് ഹെമിസ്പിയർ എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ എഴുതുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് കാരണം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും എല്ലാം റേഡിയസ് സെയിം ആണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വിട്ട് മുഴുവൻ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇനി സിലിണ്ടറിൻ്റെ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് രണ്ട് ഹെമിസ്പിയർ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫുൾ സ്പിയറാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ തന്നെയാണ് പൈ ഇവിടെ ആറ് ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് അവിടെ ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാ ആറിൻ്റെ സ്ഥലത്തും എച്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്തും വാല്യൂസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ടു ബൈ ത്രീ പൈ പ്ലസ് ദാ ഈ ടു ബൈ ത്രീ പൈ അപ്പോൾ എത്ര പൈ ആയി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആയി പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നു ഫോർ പൈ വന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ പ്ലസ് ഫോർ പൈ വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി അതായത് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സെ ഘനമീറ്റർ അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ ഏകദേശം അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പെട്രോൾ കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിനാക്കണം ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ അല്ലേ പെട്രോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് കണ്ടോ ഇത്രയും ലിറ്ററാണ് പെട്രോൾ കൊള്ളുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഹെമി സ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം വൺ എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആൻഡ് ഫ്രം അതർ എ കോൺ ഈച്ച് ഓഫ് മാക്സിമം പോസിബിൾ സൈസ് ആർ കാറുഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയംസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്പിയർ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഹെമി സ്പിയേഴ്സ് ആക്കിയേക്കാണ് ഇതാ രണ്ട് ഹെമി സ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സ്പിയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഹെമി സ്പിയർ ആക്കി ഈ ഒരു ഹെമി സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോണും പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെമി സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡും ഞാ
ആ സ്ക്വയർ താ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന മാക്സിമം ഈ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആണ് ഇത് ആറാണ് ഇത് ആറാണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എ ഇത് എ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഇത് ആറാണ് ഇത് മാറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടു ആറാണ് അല്ലേ പൈത്ത കോറസ് തീരം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ടു എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സെയിം ആർ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ വട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയംസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പിരമിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തെഴുതാം വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ വോളിയം ഓഫ് ദ കോൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ അപ്പം നമുക്ക് റേഷ്യോ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ നോക്കി ഓ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെയോ കോണിൻ്റെയോ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഈ വൺ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഇതാ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ആറാണ് റേഡിയസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ പൈ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഹെമി സ്പിയർ ആണ് റേഡിയസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാക്സിമം ഹെമി സ്പിയറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടിടത്തെയും ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ ആറും ആറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ടു ബൈ പൈ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഈസ് ടു പൈ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ടേംസ് ഒത്തിരി വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് എളുപ്പമാർഗം ഈ ല ലാച്ച ഈച്ച ഈദ് ആഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വന്നു പിന്നത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കോണാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള ആകെ ഒരു റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രാങ്കിളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വോളിയം കാണാനായിട്ടും സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ആ ഫോമുലാസ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയേ വേണ്ടു നമുക്കിതിലുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ മൊത്തം ചാപ്റ്ററിൽ ഫോമുലാസ് എല്ലാം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫോമുലാസിൻ്റെ ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമുലാസ് എല്ലാം കൂടി സ്ക്വയർ കോൺ അതേപോലെ സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ